இப்பொழுது நம்முடைய சங்கத்தினுடைய செயலாக கூறியது போல இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு உண்மையிலேயே சென்ற ஆண்டு கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குடியேறிய அடிப்படையிலே நடிகருடைய வாழ்வாதாரம் சூழ்நிலை எல்லாம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்ல அனைவருமே நாம் சிரமத்திலே உள்ளாகியிருக்கின்றோம் எத்தகைய சிரமங்கள் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய தந்தை நாடக ஆசிரியர் தலைமை பேராசிரியர் சந்திரவாசனுடைய குருகுழு பூஜை விழா கொண்டாடுவதிலே நாம் காலம் தாழ்ந்த கூடாது அடிப்படையிலே நம்முடைய கலைஞர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நம்முடைய நிர்வாகர்கள் எல்லாம் வழிகாடுதலோடு இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு முக்கிய காரணம் நம்முடைய சங்கத்திலே வருமானங்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் கூட நம்முடைய திண்டுக்கல் மண்ணிலே நம்முடைய சங்கத்திற்கு உதவி செய்வதற்கு கொலை மன்னல்கள் மரியாதைக்குரிய அங்குலாஸ் குடும்பத்தை போன்று ஜிஎஸ்ஐ போன்று மரியாதைக்குரிய ஐயா ரத்னத்தை போன்று இன்னும் பல கொலை மன்னல்கள் கொடுக்கும் கரங்கள் கொடுத்து கொடுத்து உதவி இவரும் கூடுபிடிக்கிறார்கள் எத்தகைய வறுமைகள் வந்தாலும் கூட நடிகர்களுடைய சிரமங்களை நடிகுடைய விழாவை தாங்குவதற்கு நாங்கள் உங்களுக்கு பின்புறமாக எப்பொழுதும் இருப்போம் என்று எங்களுக்கு உறுதி கூறி இந்த விழாவை மிகவும் குறிய காலத்தை ஏற்பாடு செய்தோம் நாங்கள் காரக்குடி புதுக்கோட்டை விழாவுக்கு சென்றோம் அந்த விழாவை பார்த்த பின்பு உடனே நாங்கள் வந்த உடனே அன்னைக்கு சாயந்தரமே இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் ஒரு பத்து நாளுக்குள்ள இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அத்தகைய உள்ளங்களுக்கு நாங்கள் என்றும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதனைத் தொடர்ந்து இங்கே சிறப்புரை நிகழ்த்துவதற்காக நம்முடைய காரக்குடி நடிகர் சங்கத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் அவர்களும் நம்முடைய கூட்டமைப்பினுடைய பொதுச் செயலாளரும் மரியாதைக்குரிய ஐயா பி எல் காந்தி அவர்கள் உண்மையிலேயே அவர்களுடைய பேச்சுக்கள் ஆலோசனைகளும் நம்ம கண்டிப்பாக கேட்கப்பட வேண்டும் ஆகவே நடிகர் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்களுக்கு நல்லது ஒரு கருத்துக்களை வாரி வழங்க உங்களை அன்போடு அழைக்கப்படுகின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கதிர் வெடித்து பிழம்பு விட கடல் குதித்து சூடாற்ற நதி வரும் மணல் தரும் முன் பதிமுதுரை பெருவழியில் பாண்டியர்களை பார்த்தவளே நின்னையான் வணங்குவதும் என்னை நீ வாழ்த்துவதும் அன்னை மகற்கிடையே அவசியம் இல்லை என்பதனால் உன்னை வளர்த்து வரும் என் நாடக கலைஞர்களை வணங்குகிறேன் வாழிய நாடக கலைஞர்கள் இந்த புகழ் வாய்ந்த திண்டுக்கல் நாடக நடிகர் சங்கத்தினுடைய ஆண்டு விழா நாடக தந்தையினுடைய குரு பூஜை விழா அறக்கட்டளையுடைய இரண்டாம் ஆண்டு விழா மூன்றையும் நல்ல சமூகத்திலே நீங்கள் நடத்தியிருக்கிறீர்கள் நாள் குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் மனது நிறைவு அதனால் தான் சங்கரனே மனம் உவந்து இந்த நல்ல நாளிலே உங்கள் சங்கத்தின் அனைவரையும் கௌரவிக்கும் பொருட்டு ஒரு உண்மையான ஒரு நாடக கலைஞன் இன்று கலைமாமணி விருது பெற்று கௌரவிக்கப்படுகிறார் அதற்காக தவர் திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகளுக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியினை தமிழகத்தில் உள்ள அத்துணை இசை நாடக சங்கங்களின் சார்பாகவும் நான் சார்ந்திருக்கிற காரைக்குடி நாடக சங்கத்தின் சார்பாகவும் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை அண்ணன் முருகப்பா அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு நல்லா நன்றாக தெரியும் அண்ணன் முருகப்பா அவர்களுடைய நினைவெல்லாம் இங்குதான் இருக்கும் அங்கு விழாவில் கூட அவர் பெரிதாக கருத மாட்டார் ஆனால் அந்த அவருடைய நினைவு இங்குதான் சுற்றி சுற்றி வரும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு நேற்று தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு விழாவிற்கு அவசியம் வர வேண்டும் அங்கிருந்து நீங்களும் அந்த விழாவை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னதனால் தான் எந்த ஆண்டும் இல்லாத போல இன்று ஒரு மணி நேரம் முன்கூட்டியே நாங்கள் எங்கள் நிர்வாகிகளோடு இங்கே வந்திருக்கிறோம் மேடையிலே பார்த்தால் முன்புறம் பார்த்தால் எனக்கு அண்ணனும் தம்பிகளும் தான் நிறைந்திருக்கிறீர்கள் தங்கைகள் அக்காக்கள் நிறைந்திருக்கிறீர்கள் ஒரு அண்ணன் அங்கே விழாவிலே விருது பெறுகிறார் மற்றொரு அண்ணன் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இங்கே விழாவில் அவர் முன்னிலை வைத்திருக்கிறார் இது ஒன்றே நமக்கு போதும் அண்ணனுடைய கனவுகளுக்கு இன்ற நாள் ஒரு நல்ல நாள் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு எந்த மேடைக்கு சென்றாலும் அண்ணன் முருகப்பா அவர்கள் சொல்கிற வார்த்தை 
சங்கரதாசுடைய பாடல்களை பாடுங்கள் பாடுங்கள் என்று மனம் நொந்து வென்று சொல்வார்கள் ஆனால் அது யாரும் கடைபிடித்ததாக தெரியவில்லை ஆனால் நம்முடைய புதுக்கோட்டை நாடக நடிகர் சங்கம் இந்த ஆண்டு ஆண்டு விழாவிலே அதை கடைபிடித்து முழுக்க முழுக்க சங்கரதாஸ் பாடல்களை பாடிய பவளக்கோடி நாடகத்தை அற்புதமாக இங்கே நடத்தி காண்பித்தார்கள் அருமையனன் முருகப்பா அவர்களும் நானும் விடிய விடிய இருந்து அந்த நாடகத்தை பார்க்கின்ற பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தேடி தந்தார்கள் அவர்கள் விழா தொடங்குகிற நேரத்தில் முதலிலே அண்ணன் அங்கு விளாஸ் முதலாளி அவர்களும் நாடக காவலரும் ஆகிய அண்ணன் செல்லமுத்தையா அவர்கள் வந்தார்கள் தொடர்ந்து புதுக்கோட்டை சங்கத்திலிருந்து நம்முடைய அந்த போலக்குடி நாடகத்தினுடைய நடத்தி தந்த சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவர் காளிமுத்து அவர்களும் அதனுடைய ஆசிரியராக இருந்து சிறப்பித்த எழுந்துச்சுதான் வணக்கம் சொல்றது உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு காளிமுத்து மூர்த்தி அவர்கள் என்னை போலே தலை கொண்ட மூர்த்தி அவர்கள் அந்த நாடகத்திலே உங்கள் பிள்ளை இந்த நாடகத்திலே உங்கள் பிள்ளை மூன்று பேருக்கு உங்கள் சங்கத்தின் பேருக்கு மரியாதை கிடைத்திருக்கிறது அந்த நாடகத்திலே உங்கள் வீட்டு பிள்ளை சீனிவாசன் அவர்கள் அதன் ராஜ நடிகராக தோன்றி மிக அற்புதமாக நல்ல தேசப்பொருத்தோடு நடித்தார்கள் நம்ம எல்லாரும் நாளைக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு வெங்கடேஷ் வர்றாருன்னு சொன்னாங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர் காரணம் தான் வராரு போன்ல பேசினாரு அவர் அதிலே நாரதராக முதல் முறையாக கிருஷ்ணராக நடித்தார் நாரதராக நடிப்பவர் கிருஷ்ணராக நடித்தார் இறைவன் எங்கள் இருவர் காலையும் ஒழித்து உங்களோடு வருவதற்கு உயிரையும் தந்திருக்கிறார் அதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி அதே போல செயற்குழு உறுப்பினர் வேணுகோபால் சாரையே இறுதி காலம் வரை பாதுகாத்த தம்பி அவர் இங்கே வந்திருக்கிறார் நான் தம்பிகள் என்று சொன்னேன் மனப்பாறை சங்கத்திற்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்க அளவிலும் எல்லா சங்கங்களும் அளவிலும் பேர் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தம்பி சிங்காரவேலன் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் என்னொரு எனக்கு பல தம்பிகளிலே ஒரு சிறந்த தம்பி ஆட்டோ ராஜா பேரு ஆட்டோ ராஜா ஏனால் அவர் உள்ளம் ஒரு குழந்தை உள்ளம் படைத்த ராஜா அவர்கள் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் எங்கள் சங்கத்திலிருந்து இன்னொரு சொன்ன சீனிவாசனை பத்தி இப்ப சொல்லிட்டான் அண்ணன் முருகப்பான் சொல்லிட்டேன் இன்னும் ஒருத்தர் உங்கள் சங்கம் நான் ஏன் காரைக்குடி சங்கத்திலிருந்து தொடர்ந்து இந்த விழாவுக்கு வருகிறது என்றால் எல்லா சங்கத்துக்குமே போகணும் எந்த சங்கள் வருகிறதோ வரல இல்லையோ ஆனால் நாம் எல்லா சங்கத்திற்கும் போடவே போக வேண்டும் என்கிற நினைப்பு எங்களுக்கு மிகுதியாக உண்டு அதில் கூடுதலாக திண்டுக்கல் சங்கத்திற்கு காரைக்குடி சங்கம் வர வேண்டும் நினைப்பதற்கு காரணம் உங்களுக்கு நாங்கள் கடன் பட்டிருக்கிறோம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் காரைக்குடி சங்கத்தினுடைய முதுகெடும்பே திண்டுக்கல் நாடக நடிகர் சங்கம் தான் அதனுடைய ஆடி வேறே நம்முடைய திண்டுக்கல் நாடக நடிகர் சங்கம் தான் எல்லோருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் மற்றவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் சங்கம் துவங்கி இன்று முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிறது சங்கம் துவங்கிய பொழுது எனக்கு வயது முப்பத்தி மூன்று இன்று என் சங்கத்திற்கு வயது முப்பத்தி மூன்று அந்த சங்கம் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் நிலைத்து ஏதோ ஒரு சங்கமாக உங்களிடத்திலே கெட்ட பெயர் வாங்காமல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆரம்ப காலத்தில் நீங்கள் எல்லாம் குறிப்பாக இந்த திண்டுக்கல் சங்க உறுப்பினர்கள் காரைக்குடிக்கு முழுமையை சொல்லணும் நினைச்சேன் வரும்போது வரும்போது பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இங்கிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் நான் யாராவது ஒரு பெயரை விட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக சொல்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் காரைக்குடி சங்கத்தினுடைய சிறந்தார்ந்த கை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் வந்துதான் காரைக்குடி சங்கம் இன்றளவும் நிலைத்து இருப்பதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறீர்கள் இந்த நன்றியை என்னாலும் எங்கள் சங்கம் வரவாது அதனால் தான் இன்று உங்கள் வீட்டு பிள்ளை ஹரிகரணி எங்களுக்கு நீங்கள் வந்த பிள்ளைகளிலே கடைசி பிள்ளை இன்னும் வரலாம் இன்றளவு கடைசி பிள்ளை ஹரிகரன் அந்த ஹரிகரனுக்கு நம்முடைய கர்நாடகாத்தான் செட்டி நாட்டு அரசர் வாழ்ந்த புண்ணிய பூவியம் தேத்தாம்பட்டி என்கிற கர்நாடகத்தான் அருகில ஒரு பாராட்டு விழாவை இலக்கிய சுடர் பெருமாள் ராஜுடைய ரசிகர்கள் நடத்துகிறார்கள் சகலகலா வல்லவன் என்ற ஒரு பட்டத்தை இங்கே ஒருத்தர் வர்றாரு அவரை பெருமையாக நான் பாராட்டுகிறேன் அமளியாபுரம் சங்கத்திலிருந்து வருகிறார்கள் அவர்கள் சங்கத்திற்கு உறுப்பினர்கள் குறைவு பண வசதி குறைவு ஆனால் எந்த சங்கத்திலே விழா எடுத்தாலும் அங்கே போய் நிற்போம் என்று வருகிறார்களே அந்த அவடியபுரம் அவடியபுரம் சங்க தலைவர் 
ஐயா அவர்களையும் அவரோடு வந்து நல்ல கைப்பற்றி நீங்கள் வரவேற்க வேண்டும் இப்படி இவர்களைப் போல எல்லா சங்கத்தவரும் எல்லா சங்கங்களுக்கும் போக வேண்டும் என்று உங்களுடைய வேண்டுகோளாக இப்பொழுது வைக்கிறேன் இதுவரை வராத சங்கங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்றிலிருந்தாவது வர வேண்டும் என்று முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்முடைய துணைத் தலைவர் இங்கே பேசிய பொழுது மிக அற்புதமாக சொன்னார் இந்த நாள் தான் நமக்கு வீட்டு விழா இதுதான் நம்முடைய வீட்டிலே திருமண விழா இந்த நாளிலே நாம் எல்லாம் ஒன்று சேராவிட்டால் எப்படி நாம் எல்லாம் சேர்ந்து சாதனை படைக்கப் போகிறோம் ஆகவே வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நான் நம்முடைய அரியரணை பற்றி சொன்னேன் அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடத்த இருக்கிறார்கள் பங்குனி மாதம் நாலாம் தேதி எனக்குள் நான் சிந்தித்தேன் அவர் எங்கிருந்து வந்தார் கரூரில் பிறந்து திண்டுக்கல்லிலே உறுப்பினராகி நமது சங்கத்திற்கு வந்தார் மதுரைக்கு சென்றார் எல்லா சங்கத்திலும் பெயர் பெற்றிருக்கிறார் அவரை முதலில் கௌரவிக்க வேண்டிய இடம் திண்டுக்கல் அல்லவா ஆகவே திண்டுக்கல்லில் முதலிலே கௌரவித்து விடுவோம் என்ற நல்ல நோக்கத்தோடு அவரை நான் அங்கே அழைத்து வந்தேன் நீ எந்த ஊரை கௌரவித்தாலும் பெருமை அவர் அவர் வளர்ந்த அவரை வளர்ந்த இந்த மண்ணிலே கௌரவிப்பு தான் பெருமை என்று நினைத்து நான் வந்தேன் நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்திலேயே அதுவும் அருமையான ராசிக்கரத்துக்கு சொந்தக்காரர் தமிழக அளவில மேடை மில்லிசக்கு இளைஞர்களை வைத்து நம்மளை எல்லாம் வச்சு நடத்துறதே கஷ்டம் ஆனால் அந்த மேடை மில்லிசு கலைஞர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஐயா அவர்கள் திருக்கரங்களால் நம்முடைய சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகள் வந்திருந்து அவருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி மாலை அணிவித்து இன்று கெருவித்து பிறகுதான் எந்த கௌரவ விழாவும் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக முதலே தம்பியை மேடை கணிக்கிறேன்
ஒரு வெள்ளையா ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு போகுது என்ன சொல்லுங்க பாப்பா அதாவது ஒரு வெள்ளையா ஒரு மலை காலத்துல வெள்ளையா ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு போகுது சொல்லுங்க பாப்போம் அண்ணன் சொல்லுங்க மூத்தவர் சொல்லுங்க வெள்ளையா ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு போகும் யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம் தெரிஞ்சாச்சு தைரியமா சொல்லுங்க அண்ணன் அது குட்டிக்கிறாரு மாயா மாதவன் தைரியம் தைரியத்தை பாராட்டுகிறேன் யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க முருக வழி சொல்ல போதும் நினைக்கிறேன் அரிசி என்று சொல்கிறார்கள் சிலர் முட்டை என்று சொல்வார்கள் அண்ணன் வழியிலே சொன்னால் அது முட்டையை கொண்டு போக சொல்வார்கள் இல்லை அதை இன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் எறும்பு என்ன செய்யும் அது நம்மள மாதிரி இல்லாம சேமிச்சு வைக்கணும்னு நினைக்குது மழை காலம் வந்துவிட்டால் நாம் வெளியே போய் நம்முடைய உணவை சேமிக்க முடியாது கோடை காலத்திலேயே சேமிச்சு விடும் தானியத்தை கொண்டே சேர்த்து வச்சிடும் சேமிச்சு வைக்கும் போது அதுக்கு புத்தி பாருங்க யோசிக்குது சேமிச்சிட்டோம் ஆனால் மழை வந்து விட்டால் அந்த ஈரம் பட்டு அது முளைச்சிடும் முளைச்சிட்டு அதுக்காக அது செடிக்கு தான் ஆகும் அது உணவு நமக்கு ஆகாது உடனே அது என்ன செய்யுது என்ன செய்யலாம் ஒரு ஈரறிவு படைத்த அந்த ஜீவன் நினைக்குது பாருங்க அதனுடைய ஜெனரேஷன் பாயிண்ட் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க முளைக்கும் திறன் அதை சில இடத்துல முளையும் சொல்லுவாங்க அந்த வெள்ளையா இருக்கும் பாருங்க அதை ஒழிச்சு போட்டுருது இன்னும் முளைக்க மாட்டேன்னு நான் ஒழிச்சுட்டா நீ முளைக்க மாட்டேன்னு அப்ப அது எனக்கு ஆகும் என்று சேமித்து வைக்கிறது அடுத்து ஒரு சிந்தனை பாருங்கள் ஒடிச்சு போட்டோம் இருக்கலாம் இல்லையா இல்ல நாம் இருக்கின்ற இடத்தை இப்ப நம்ம கலைஞர் என்ன செய்யணும் வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நமது ஊரை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் இருக்கிற சங்கத்தை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள எச்சி போட்டு உள்ளே துப்பாம வெத்திலை போட்டு துப்பாம சுத்தமா வச்சுக்கணும் அது அது நினைக்குது நாம் அந்த ஒடித்த அந்த பாகத்தை உள்ளே போட்டு விட்டால் அது சுகாதாரமாக இருக்காது நாம் இருக்கின்ற இடம் சுகாதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஒடித்த முளையை வெளியே கொண்டே போடுவதற்கு எடுத்துச் செல்வதுதான் அந்த வெள்ளை இது ஏன் நம்மகிட்ட இல்லை வருத்தம் இன்று நாம் நிறைய வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தேன் நமது சகோதரர்கள் கஷ்டப்படுறோம் சிரமப்படுறோம் ஏன் என்ன காரணம் எல்லா உலகத்திலே எல்லோருக்கும் இந்த சிரமம் இருந்தது ஆனால் நமக்கு மட்டும் ஏன் கூடுதலாக அது வந்தது காரணம் சேமித்து வைக்கவில்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு மேல இன்னொரு கத்தி தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இதை யோசித்து பார்க்கணும் ஏதோ சரியாயிடுச்சு இனி நாடகம் நடந்து விடும் என்று நீங்கள் ஏமாந்து இருந்துவிடக் கூடாது திரை தேர்தல் என்கிற கத்தி தலைக்கு மேல் தொங்குகிறது அது நம்ம நாடகம் ஆட விடாமல் செய்தாலும் செய்யும் ஆனால் நாங்கள் விட இப்பொழுது அண்ணன் போல் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அது நேற்று காரைக்குடியில் ஒரு கூட்டம் போட்டோம் அண்ணன் சார்ந்த மேசை மேடை மில்லிகை கலைஞர்கள் ஒலிபெருக்கி உரிமையாளர்கள் நாடக சங்கம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் போட்டோம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் போய் மனு கொடுக்க போறோம் அதே நேரத்தில் அங்கே நம்முடைய மாநில தேர்தல் ஆணையரிடம் அண்ணனிடம் ஒரு தபால் வாங்கிட்டு போக போறேன் போய் பார்க்க இருக்கிறோம் அதற்கான பயில்லாம் கண்ணன் தயாராக வைத்திருக்கிறார் புதுக்கோட்டையிலே பேசிய பொழுது அவர்கள் கண்ணீர் மழுக மேடையிலே வந்து சொன்னது எனக்கு நினைவு இருக்கிறது இன்று அண்ணன் இருப்பதால் அண்ணன் சொல்வது மூலமாக உங்களுக்கு அதை மீண்டும் ஒருவரை நான் சொல்கிறேன் கண்ணதாசன் நம்மை பற்றி நினைத்தோ என்னவோ அன்றே பாடி இருக்கிறார் கந்தல் துணி கதை சொல்கிறது என்று ஒரு அவர் ஒரு தனி கவிதை எழுதியிருக்கிறார் அந்த கவிதையில அதனுடைய பொருள் என்னன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் எப்படி பல கதை போய் போத்து என்ன கலர் வாங்கலாம் தேடி பிடித்து அதை நல்ல டைலர்கிட்ட கொடுத்து தைக்கலாமான்னு தேடி பிடித்து அதுக்கு அந்த உருண்டை போட்டு பெட்டியில வைப்போம் அதை எடுத்து போடும் பொழுது சென்று அடிச்சுக்குவோம் ஆனால் ஒரு நாள் அந்த சட்டை கிழிந்து போனால் என்ன செய்வீங்க பெட்டியில் வைப்பீங்களா மறந்துட்டு நீங்கள் பெட்டியில வைத்தால் கூட அந்த பெட்டி எட்டி உதைக்குமாம் போட பீத்த போட என்று எட்டி உதைக்குமாம் இதுதான் நம்முடைய வாழ்வு இதை மிக அழகாக கண்ணதாசன் சிறுகுடல் பெட்டியிலே பிறந்த அந்த சீமான் கண்ணதாசன் நமக்கு சொன்னதை போலதான் நான் என்றும் அந்த பாடலை கேட்கும் பொழுதெல்லாம் நினைப்பேன் இதை நான் பல மேடைகளிலே சொல்லியிருக்கிறேன் புதுக்கோட்டையில் கூட அண்மையிலே சொன்னேன் இப்பொழுது சேலத்து சகோதரி இங்கே இருப்பதாலும் அண்ணனுக்காகவும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் பருத்தி என்பது செடி மலர்ந்தது பருவ பெண்ணை போலே 
அது சிரித்த அழகில் காய் வெடித்தது சின்ன குழந்தை போலே அந்த வண்ண செடியின் மேலே பருத்தி எடுத்து பிரித்து பார்க்க பஞ்சு குவியல் ஆச்சு மில்லை பார்க்க பயணம் போச்சு அழகு வண்ணம் கடந்து மிகுதில் ஆடை வந்தது மெல்ல பலர் மானம் காத்து கொள்ள அந்த துணியில் ஒன்று கிழிந்து அடுப்பங்கரைக்கு வந்து தான் படிக்கிருந்த சிந்து தன் சொந்தக்காரர் பலரை எண்ணி துடிக்கிது மனம் வெந்து வாழ்ந்த நாளில் வாழ்ந்த என்னை வைத்த இரும்பு பெட்டி இன்று உதைக்கு வெண்ணை எட்டி நிலை தாழ்ந்த போது மனிதர் கூட உடைந்த பாணி சட்டி யார் உழவு கொள்வார் ஒட்டி இன்று சோத்து பாணி சட்டி தூக்கி இறக்க வந்தேன் என் தூய உடலை தந்தேன் என்று சொல்வார் சொன்னா <laughs> கு <laughs> <laughs> உன் நிலைமை கொஞ்சம் இறங்கி வந்தால் நிலவும் கூட மிதிக்கும் மரியாதா தலைவாசல் மிதியாதே என்று மாலம் உள்ள மனிதனுக்கு அவ்வை சொன்னது அவ்வை சொன்னது அதில் அர்த்தம் உள்ளது பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே கருடன் சொன்னது அதில் அர்த்தம் உள்ளது என்று இந்த அர்த்தம் உள்ள விழாவிலே கலந்து கொண்டதிலே மகிழ்ந்து இன்று எத்தனையோ வேலைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் இங்கே வந்திருப்பதை நினைத்து பார்த்தால் நரும்பூவின் மனம் முழுதும் சோலைக்கில்லை நெல்லாகும் கதிரணைத்தும் நிலத்திற்கில்லை நிறைகின்ற நீரெல்லாம் குளத்திற்கில்லை பன்னரம்பின் இசையெல்லாம் யாழுக்கு இல்லை பழுக்கின்ற பழமனைத்தும் மரத்திற்கு இல்லை என்ற உணர்வோடு இங்கு நாம் எங்கு போனாலும் என்னுடைய சொந்தங்களை விட்டு என்னுடைய வளர்ச்சியை விட்டு நான் மக்களை மகிழ்ச்சிப்பதை இருப்பேன் என்று இருக்கின்றீர்களே நீங்கள் தான் அந்த தியாகிகள் உங்களை வணங்கி இந்த நல்ல விழாவிலே கலந்து கொள்வதிலே நான் மகிழ்ந்து நீங்கள் ஆரம்பித்திருக்கிற இந்த அறக்கட்டளையும் இந்த சங்கமும் இன்னும் மென்மேலும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாண்டு ஆழ்போல் தரைத்து அருகுவோல் வேறு சிறப்போடு வாழ வேண்டும் என்று காரைக்குடி இசை நாடக சங்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவருமையாக உங்கள் மத்தியிலே நல்லதொரு கருத்துக்களை கண்ணதாசுடைய கவிதை வரியிலும் பாடல் வரியிலும் நடிகர்களுக்கு நல்லதொரு கருத்துக்களை வழங்க வேண்டும் என்று அவருடைய கணீர் என்ற ஒரு காந்த குரலை உங்களுக்கு நல்லதொரு ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதனுடைய கூறிய கருத்திலே நமக்கு ஒரு சிறிய ஆலோசனை கொடுத்திருக்கிறார் என்ன விஷயம் என்றால் நடிகர்களெல்லாம் சிரமப்பட்டு அதாவது உலகமே சிரமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் குறிப்பாக நடிகர்கள் அதிகப்படியான சிரமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் காரணம் மற்றவர்கள் எல்லாம் அங்கங்கே ஒரு தொழிலை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நடிகர்கள் இந்த நாடகம் தான் நமக்கு தொழில் என்று இதிலே நம்ம மூழ்கி இருக்கின்றோம் நாம் இதில் மூழ்கி கொண்டு இருந்தாலும் கூட அண்ணன் சொன்னது முதலில் ஒரு சேமிப்பு கண்டிப்பாக வேண்டும் அதிகமாக நாம் தான் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் சேமிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம பின்தங்கி இருக்கின்றோம் குறிப்பாக நாம் சேமிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்தபடியாக கடன் நாம் முதலில் வாங்குவதை தவிர்க்கப்பட வேண்டும் கடன் வாங்கிவிட்டாலே நிம்மதியை முதலில் இழந்து விடுவோம் இந்த இரண்டு வேலையும் நடிகள் செய்துவிட்டாலே நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் நிச்சயமாக உயர்ந்துவிடும் ஆகவே இவர்களெல்லாம் அதாவது பேஸ்புக் மூலமாக யூடியூப் மூலமாக வாட்ஸ்அப் மூலமாக நடிகருடைய நிலைமை நிறைய நாம் கருத்துக்களை பரிமாறி கொண்டிருந்தோம் அண்ணல் மாதிரி அவர்கள் நிறைய பார்த்தார்கள் இருந்தாலும் அவர்களெல்லாம் வேதனை வருத்தம் இருந்தாலும் என்ன செய்வது ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை நம்முடைய தமிழக அரசு கூட அனைவருக்கும் உதவிகள் புரிந்தார்கள் நாமும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினோம் ஊர்வலம் நடத்தினோம் நிறைய விஷயங்களை கருத்துக்களை எடுத்துக் கூறினோம் ஆனால் இந்த நடிகர்களை கைவிட்டு விட்டார்கள் நாம் ஒரு எதிர்பார்ப்பதை காட்டிலும் நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம் தான் வேற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டும் அந்த வகையிலே அண்ணன் கூறியதை போல வரக்கூடிய காலகட்டத்திலே இந்த கொரோனா 
நோய் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த நடிகர்களுடைய சிரமத்தை நம்மளும் உணர்வதற்காக வந்தது என்று நாம் புரிந்து கொள்வோம் இது சரியான ஒரு பிரச்சனை ஆகவே வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் எல்லாமே பெரியவர்களெல்லாம் கூறியதை போன்று சேமிப்பு அடுத்தபடியாக கடன் வாங்குவதை தவிர்த்து நல்லபடியாக வாழ வேண்டும் என்ற இடத்தில் கேட்டுக்கொண்டு சிறப்பு நிகழ்த்தியை மரியாதைக்குரிய அண்ணன் அவர்களுக்கு நம்முடைய சங்கத்துறை துணைத் தலைவர்கள் முன்னாடி பொருத்தி கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக காந்தம் என்று சொல்வார்கள் இரும்பு இரும்பிலே அந்த காந்தத்திலே வடதுருவம் தென்துருவம் என்று என்றிருக்கிறது அந்த வகையிலே கலை உலகத்திலே இரண்டு துருவங்கள் இருந்தது சிரிப்பு நடிகர் என்ற ஒரு விஷயத்திலே அது யார் என்றால் நம்முடைய பகுதிக்கு பள்ளப்பட்டி தாசப்பண்ணை அவர்கள் அது இன்றுவரை பேசப்படுகிறார்கள் அவருக்கு நிகராக இருவரும் ஒரு சேர இருப்பார்கள் அன்புக்குரிய ஐயா பொன்னமதி ஆர்மோய் அவர்கள் ஏன்னா உண்மையிலே நான் கடைசியில் வந்து நம்ம தாடி கும்பலை அப்படியே சின்ன வயசு நாடகம் பார்த்துருக்கோம் கடைசியில் நம்ம தாடி கும்பலை ஐயா வந்து நாடகம் படித்தாங்க அதுக்கு பின்னாடி இளைஞர் ஆணையத்துக்கு கூட நான் பார்க்கல யூடியூப்பில் வந்து வாய்ப்பு கிடச்சி நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவர்களெல்லாம் நம்ம பெருமைப்பட பேசுவதில் உண்மையிலே நாம் எல்லாம் கொடுத்து போயிருக்க வேண்டும் அவருடைய அன்பு புதல்வர் மரியாதைக்குரிய காரைக்குடி சங்கத்துடைய துணைத் தலைவரும் சிறப்பு நடிகருமான திரை உலகிலே நடிகராக நடித்துக்கொண்டு நம்முடைய சங்கத்துடைய பெருமையில் நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் சின்ன திரையில அன்புக்குரிய அண்ணன் கருணவர்களுக்கு சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கப்படுகின்றோம் அவருக்கு நம்முடைய சங்கத்துடைய துணைத் தலைவர் மீனவர்கள் பொன்னாட பொருத்தி கௌரிப்பார்கள் அவரை தொடர்ந்து என்னுள் இருந்து என்னை இயக்கும் என் உயிர் தந்தை பொன்னமராதி ஆறுமுகம் அவர்கள் பொறுப்பாக கமலம் தொட்டு அவர்கள் ஆசையோடு என் சக நடிக தோழர் தோழியர்கள் அத்துணிவர்களுக்கும் எங்களது காரைக்குடி இசைநாடக சங்கத்தின் சார்பாக அன்பான வணக்கங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு நமது சங்கத்தினுடைய குரு பூஜை பெண்டுக்கள் நடிகர் சங்கத்தினுடைய அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு விழா மற்றும் அறக்கட்டினுடைய இரண்டாம் ஆண்டு விழா இன்று முப்பெரும் விழாவை இங்கு அழைத்திருக்கிறார்கள் எனக்கு வன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல நாடகத்துக்கு வந்தேன் எண்பத்தி மூணுல வந்து எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ரன்னிங் வந்தாச்சு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு அவர் வேந்தமடி ராஜேந்திரனோட ரெண்டாவது பக்கம் போயிட்டே இருப்பேன் எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து தனி பக்கம் ஆகியாச்சு எனக்கு வந்த காலத்துல இருந்தே ஒரு சந்தேகம் உண்டு நவம்பர் பதிமூணு சங்கரதா சுவாமி குரு பூஜைன்னு அங்க நடத்துறாங்க நம்ம நடிகர் சங்கம் போறாம எதுக்காக இந்த மாசத்திலே நடத்துறாங்க தை தை மாசத்திலே நடத்துறாங்க இந்த ஆண்டு உள்ள அப்படின்னு பார்த்தா இது முழுக்க முழுக்க விளம்பரம் வியாபாரம் அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது நம்ம நடிகர்கள் ஏன்னா நம்ம சீசன் முடிஞ்சு இந்த ஆறு மாசத்துல நம்ம கெது எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது இந்த இந்த தை மாசம் போன சீசன் முடிஞ்சிருக்கு நமக்கு புரட்டாசி ஐப்பசியில இந்த ஆறு மாசம் நம்ம எப்படி இருக்கோம்னு அவங்க பார்த்துருக்க மாட்டாங்க மற்ற ஆளுகள்லாம் இவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு நமக்கு மார்க்கெட்ட நிர்ணயம் பண்றதே இந்த ஆண்டு விழா தான் இந்த ஆண்டு விழா நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கிற பாதுகாப்பு நமக்கு மார்க்கெட் சரி பையன் நல்லா தானே இருக்கான் போட்டலாம் போட்டிருக்கு அப்படின்னு அதுக்காக தான் வச்சாங்களா என்னமோ தெரியல எனக்கு இந்த இந்த மாசத்துல நடத்துறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு திண்டுக்கல் கலைஞர்களுடைய காவல் நிலையம் இருக்கக்கூடிய இடம் ஆமா அந்த அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சங்கத்துக்கு வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை விழா சிறக்கணும் நடிகர்கள் பத்தி இவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்ம நடிகர்களுடைய நிலைமை என்னன்னு நமக்கு புரியறது கிடையாது ஏன்னா இப்ப அவங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறதுனால எனக்கு அது வந்து வந்துச்சு புதுக்கோட்டையில இருந்து எம் கே ரத்னப்பா ஆர் கே மூர்த்தி அண்ணே வெங்கடேஷ் காளிமுத்து தமிழ் வேந்தான் இப்படி ஒரு அஞ்சாறு பேர் மட்டும் நாங்க இருந்தோம் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்துடைய முன்னாள் தலைவர் ஒரு நடிகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இலக்கணம் மற்றும் நாடக காதலர் திருவாளர் நாசர் அவருடைய பயிற்சி பள்ளி ஒன்று இருக்கு பாப்டான்னு சொல்லிட்டு ப்ளூ ஓஷன் பிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் அகாடமின்னு சொல்லிட்டு பாப்டான்னு கோடம் பக்கத்தில் வச்சிருக்காரு அங்கே அவர்கிட்ட பன்னெண்டு பேர் படிக்கிறாங்க ஆக்டிங் ஸ்டூடெண்ட் நடிப்பு கற்றுக்கிறதுக்காக பன்னெண்டு பேர் படிக்கிறாங்க அந்த பன்னெண்டு பேரில் வந்து அஞ்சு பேருக்கு தான் மதர் டேங்க்கு தமிழ் 
அஞ்சு பேருக்கு தான் தமிழ் தெரியும் ஏழு பேருக்கு தமிழே தெரியாது எங்களுக்கு என்ன சொல்றாருனா எங்களை கூப்பிட்டு பத்து நாள் டைம் தரேன் இவங்களை வச்சு ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு வள்ளி திருமண நாடகம் நடத்த முடியுமா அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட கேட்குறாரு அண்ணன் திறமையில் பல போகுது அண்ணன் சொல்லிட்டாரு அதே இப்போ என்னடா அப்படி கேட்குறாரு என்ன செய்யலாம்னா நடத்தலாம் நின்று போய் பத்தே நாளில் அவ்வளோ பேரையும் வச்சு நாடகம் எடுத்து இப்போவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாப்டா வள்ளி திருமண நாடகம்னு நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வரும் பத்து நாளில் அவங்க மொழி தெரியாதவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் நாடகம் சொல்லி கொடுத்து இதில் பொம்பளையும் கிடையாது ரெண்டு பேரும் பொம்பளை வச்சு மாட்டாங்க அவங்கள வச்சு ஒரு மணி நேரம் நாடகம் நடத்தி முடித்த உடனே மிரண்டுட்டார் நாசர் சார் யூ ஹவ் டன் அ குட் ஜாப் மேன் நீ வயசில் சின்னால் போயிட்ட ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ மேன் அப்படின்னு ரொம்ப பேசினார் அவருக்கு சந்தேகம் என்னென்னா அவரால் கிளாஸ் எடுக்க முடியல அந்த பன்னெண்டு பேரை வச்சுக்கிட்டு என்னால் இவங்களை வச்சுக்கிட்டு கிளாஸ் எடுக்க முடியல நீ எப்போ பத்து நாளைக்கு இவ்வளோ இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஏன்னா நமக்கு நடிக்கவும் தெரியும் நம்ம நடிப்பை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கவும் தெரியும் ஆனால் நாம் எப்படி வாழணும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு மட்டும்தான் நமக்கு தெரிகிறதே கிடையாது தயவுசெய்து எங்கள் தலைவர் சொன்ன மாதிரி சேமிப்பு ரொம்ப முக்கியம் இது நான் எனக்கெல்லாம் எங்கள் அப்பாட்டிலருந்தே வந்துருச்சு அதனால் என்ன ஏன்னா என்னுடைய இதிலே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வச்சுருக்கிறது வார்த்தையே என்ன வச்சுருப்பேன்னா வருமானத்தின் முதல் செலவு சேமிப்பாக இருக்கட்டும் அதுதான் என் வார்த்தையே வச்சுருப்பேன் அந்த மாதிரி சேமிங்க நம்மளால் முடியாது எதுவுமே கிடையாது சேமிக்கலாம் நல்லா வாழ்வோம் வருங்காலங்கள் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கட்டும் நம்ம இன்னொன்று செய்கிற தொழிலில் இன்னும் எப்போவுமே சொல்கிறது எப்படின்னா செய்கிற தொழிலில் மதிங்க முதல்ல மதிச்சிங்கன்னா அந்த தொழில் கண்டிப்பாக அது எந்த தொழிலாக இருக்கட்டும் அது கூட்டுற தொழிலாக இருக்கட்டும் குப்பை அல்ற தொழிலாக இருக்கட்டும் அது மரவெட்டுற தொழிலாக இருக்கட்டும் எந்த தொழிலாக இருக்கட்டும் எவன் ஒருவன் தான் செய்யும் தொழிலை முழுமையான இறை அர்ப்பணிப்போடு செய்கிறானோ கண்டிப்பாக அந்த தொழில் அவனை உலகத்தினுடைய ஏதோ ஒரு இடத்தில் தூக்கி கொண்டு வை நிப்பாட்டும் அதற்கு உதாரணம் நான் தான் இன்னைக்கு நான் வந்து சின்ன தெரிக்கு போனேன் பெரிய தெரிக்கு போறேன்னா அதுக்கு காரணம் நான் மட்டும் கிடையாது என் தந்தை இந்த தொழில் மேல வச்சிருந்த பாசம் அந்த அக்கறை அந்த பக்தி அந்த அதே பாணியில நம்ம வந்ததுனால நம்ம பண்ண தொழில் பக்தி அது நம்மளை கொண்டு நம்ம கண்டிப்பா நம்மளை முன்னுக்கு கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி ஒற்றுமையோட இருங்க சந்தோஷமா இருங்க எதிர்வரும் காலங்கள் நம் கலைஞர்களுக்கு நலமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் நம்முடைய சர்குருநாதன் சங்கரனையும் வணங்கி வாய்ப்பளித்த பைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அதோடு எல்லா சங்க ஆண்டு விழாலையும் பார்த்தீங்கன்னா சங்கங்களுடைய மேடையில் கொஞ்சம் கசகசன்னே இருக்கும் எல்லா சங்க ஆண்டு விழாலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னா விழா நடத்துகிறவங்களும் தொண்டு போடுவாங்க திண்டுக்கல் சங்கம் நடத்துதுன்னா திண்டுக்கல் சங்கம் இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு தொண்டு போடலாம் இப்போ நாங்களும் வந்து திண்டுக்கல் சங்கத்துக்கு தொண்டு போடுறது இது பார்த்தீங்கன்னா யார் யாருக்கு தொண்டு போட்டாங்கன்னே தெரியாது நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எல்லாம் ஒன்றுமே புரியாது இதை நாங்கள் சொல்லி சொல்லி பார்த்தா யாரும் கேட்குற மாதிரி கிடையாது இந்த வருஷத்துல இருந்து நாங்கள் ஆரம்பிச்சாச்சு மதுரை சங்கத்திலையும் சரி புதுக்கோட்டை சங்கத்திலையும் சரி நாங்க வந்து நீங்க விழா நடத்துறீங்க வந்தவங்களுக்கு வருவீங்க உங்களுடைய பொன்னாடைகளை நாங்கள் ஏற்றுக்குவோம் நாங்க இங்க நீங்க விழா நடத்துற உங்களுக்கு பொன்னாடை போத்துற கிடையாது அதற்கு பதிலாக எங்கள் காரைக்குடி சங்கத்தின் சார்பாக ஒரு சிறிய பொருள் உதவி அதை எங்களுடைய செயலாளர் திருவாளர் சுகுமாரன் அவர்கள் நமது சங்க நிர்வாகிகளிடம் வழங்குவார்கள் திண்டுக்கல் நாடக நடிகர் சங்கத்தின் சார்பாக காரைக்குடி நாடக சங்கத்திற்கு நன்றி அடுத்தபடியாக பங்குனி நாலாம் தேதி என்னுடைய சங்க நடிகர் தோழர் நடிகர் அவர் பபூன்னே சொல்ல மாட்டேன் நான் அவர் நடிகர் ஏன்னா நம்ம நம்ம துறையில் எனக்கு இங்கே க திண்டுக்கலுக்கு வந்து பேசுனதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா நாசர் சார் சொன்னார் ஒரு விஷயம் சொல்கிறப்ப நம்ம ஒவ்வொரு சங்கத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சங்கத்தில் எத்தனை நடிகர் இருப்பாங்க நடிகர் உறுப்பினர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க எத்தனை நடிகர்கள் இருப்பாங்க பாடுறவங்க இருப்பாங்க வேஷம் போடுறவங்க இருப்பாங்க நடிகர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அது அது அதில் வந்து திண்டுக்கல் நடிகர் சங்கத்தில் வந்து நடிகர்கள் நிறைய ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் செய்வீங்க யார் வேணாலும் எந்த விஷயம் போடச்சாலும் போடுவீங்க அந்த மாதிரி நடிகர்கள் நிறைஞ்ச இடத்துல வந்து பேசுறதுல ஒரு நடிகராக எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த வகையிலே எங்கள் சங்கத்துக்கு கிடைத்த பாக்கியமாக ஏன்னா அவர் கிடந்து வந்த பாதைகள் கரடு முரடான முரடான பாதைகளாக இருந்தாலும் இறுதி வந்து சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இடம் எங்களுடைய கல்விக்குடியாம் காரைக்குடிக்கு வந்திருக்காரு அன்பு மைத்துனர் 
பார்த்து அறிஞர் மன்னர்கள் அவருடைய அவர்களுக்கு வந்து கலைச்சூழல் திருவாளர் பெருமாள் ராஜுடைய ரசிகர் மன்றத்தின் சார்பாக பங்குனி நாலாம் தேதி பாராட்டு விழா நடக்க போகுது அதற்கு முன்னோட்டமாக அவர் வாழ்ந்த இந்த இடத்துல அவருக்கு கௌரவப்படுத்தினாங்க அவர் வந்து ஒரு ஏற்புரை மணிகணம் தொடர் எதையூர் செய்த மணிகணம் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு அதை முடிச்சு நீங்க எடுத்து விடணும் இவர் சகல கடா வல்லவன் எல்லாரும் சொல்றோம் அவர் பெட்டி வாசிப்பாரு மிருதங்கம் வாசிப்பாரு ஆல்ரவுண்ட் வாசிப்பாரு தாளம் வாசிப்பாரு பஃபூனா நடிச்சிருக்காரு ராஜபாத்திரா நடிச்சிருக்காரு சத்திய கீர்த்தி நடிச்சிருக்காரு இத்தனை உள்ள ஒரு பையனை நல்ல மனிதராக அமைக்கி காக்கிறோம் ஒரு அத்தாட்சியை நான் சொல்லிக்கிறேன் இன்னொன்னு இப்ப அதுல என்னன்னா நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவு பண்ணோம் எல்லாம் நடிச்சுட்டாரு இவர் பொம்பளை வேஷம் போட்டு நடிக்க முடியுமா ஸ்ரீபாற்றா வள்ளியா அந்த நேரம் அந்த மேடையிலும் நடிக்க வேணும்னு நாங்கெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டோம் கேட்டுங்க கொஞ்சம் கேட்டுங்க சொல்லணும் அப்ப உடனே என்ன பண்ணாரு இவர் ஆர்வம் உங்க உங்க அப்பா அம்மா அவங்களும் உங்க வீட்டு பிள்ளை இந்த சங்கத்தை வளர்த்தவங்க அவங்ககிட்ட சொல்லி ட்ரெஸ்ஸும் தச்சாச்சு இவருக்கு பெண் வேஷத்து இவரு அளவுக்கு முருகவழி கிட்ட வாங்க முடியாது விஜயா கிட்ட வாங்க முடியாது பத்மாட்ட வாங்க முடியாது பத்தாரு அதுக்காக யோசிச்சு என்ன பண்ணாரு அவங்க அப்பா அம்மாட்ட ஆர்வத்தோட தலைவர் சொல்லிட்டாரியா செஞ்சிருவோமேன்னு சொல்லி தச்சாச்சு அண்ணே நீங்க வருவீங்க அந்த விழாவை கண்டிப்பா அத தச்சுட்டாரு எனக்கு வேணும் இப்ப யாருன்னா எங்க துணை தலைவர் கண்ணே அவர் என்ன சொல்றாரு அண்ணே மாதிரி பெரியவங்க எல்லாம் வருவாங்க அவரை ரிசீவ் பண்ணி திருப்பி அனுப்புற வர அவர் இருக்கணும் அதனால அவர் நடிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த கண்ணனுடைய எனக்கு அவருக்கு இங்க வாதம் போட்டி இவரை நடிக்க வைக்கிறதா வேண்டாமானும் நான் சில நேரங்களில் அடி பணிஞ்சும் போவேன் ஏன்னா முரண்டு பிடிக்க மாட்டேன் இங்கே துணை தலைவர் தானே நான் சொல்றது கேட்பான்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இப்போ உங்கள் மூலமாக நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் இவரை இங்கே சிறிவாற்று வேஷம் போடலாம்னா அண்ணே உட்பட போடலாம்னா கை தட்டுங்க அவர் போட வேண்டாம்னா சொல்ல மாட்டோம் இப்போ ஏற்புரை வழங்குறாங்க அண்ணா அவங்களாம் சொல்கிறது மாதிரி அண்ணா அறிவை பற்றி நிறைய வந்து சொல்லுவோம் தெரியாதவர்கள் யாருமே இல்லை உண்மையிலேயே நடிகர்களே உண்மையிலேயே ஆங்கிலத்துலேருந்து ஃபில் இன் த பிளான்ஸ் சொல்லுவாங்க இடைப்பட்டாவது கோடிட்ட இடங்களையும் நிரப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாடகத்தில் எங்கே வந்து கேப் விழுகுதோ அங்கே வந்து நிரப்பக்கூடியவர் அவர் இது விஷயம் என்னென்னா அண்ணனுடைய தலைமையில் நம்ம அங்குலாசுடைய சார்பாக பவுலக்குடி நாடகம் வந்து அதாவது சினிமா பாடல் இல்லாமல் முறையாக கதையோடு சினி அதாவது சினிமா பட முறையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும் அண்ணனுடைய தலைமையில் ஏற்பாட்டில் நம்ம சங்கத்தெல்லாம் ரிகர்சல் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஐயா நாயுடி மகளில் அது அரங்கேற்றம் நடந்துச்சு அந்த வீடியோ எல்லாம் நம்ம சங்கத்தில் போட்டு பார்த்தாங்க நம்ம தொடர்ந்து ரிகர்சல் நடந்துச்சு நம்ம அங்குலாசனுடைய கல்லூரியில் அந்த மேடைகளில் நம்ம ரிகர்சல் பார்த்துட்டே இருந்தோம் அண்ணனே கிருஷ்ணன் அதில் ரிகர்சலுக்கு இது வரவே இல்லை நம்ம ரெண்டு ரூபாய் வார்த்தைகளை பேசுறதுக்கே நம்ம ரிசர்வ் பண்ணிட்டுருக்கோமே அண்ணே வரவே இல்லையே அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே ரிக அந்த நாடகத்தில் வந்து அண்ணனுக்கே வந்து பார்த்தாரு என்னப்பா நாடகம் வந்து ஏதோ சோபரமாக தெரியுது நல்லா பார்த்துக்கணும் அண்ணன் இந்த முழு பாட்டை அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அந்த மேடை அமைப்பு அந்த சீன் அமைப்பு அண்ணன் கிருஷ்ணனோட போ பார்க்கும் பொழுது நம்ம நாடகத்தை தாண்டி உண்மையிலேயே கிருஷ்ணனத்தில் அவ்வளவு ஒரு விஷயமாக காரணம் என்னா அண்ணன் தொழில் மீது வச்சக்கூடிய ஒரு மதிப்பு மரியாதை அதனால தான் அவர் அண்ணன் விஷயங்களில் அண்ணனுடைய வளர்ச்சிக்கும் இன்னொரு காரணம் அப்படின்னா தொழில் மீது அவர் நட்பு என்ன காரணம்னா நம்ம எல்லாருமே நாடகம் அவருக்கு தேதி குறிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஐயா இத்தனை மணிக்கு வந்துருங்க நம்ம தான் ஃபோன் பண்ணி நடிகர்ல சொல்லுவோம் ஏஜென்ட்டு ஆனால் அப்படி அப்படி தெரியாது எப்படின்னா அண்ணனுடைய பழங்கலகம் நம்ம சங்கத்தில் இங்கே வந்த பின்னாடி தெரிஞ்சிச்சு ஒரு ஏஜென்ட் நாடகம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜென்ட் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அவர் ஃபோன் பண்ணி ஏன் எத்தனை மணிக்கு வரணும் எந்த ஊருக்கு வரணும் அவர் ஃபோன் பண்ணி இந்த ஏஜென்ட் வந்து பண்ணை தமிழ் சொல்லிடுவார் அப்படி ஒரு விஷயம் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் செங்கோட்டன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊரில் அண்ணன் முருகு பாப்பாளமாக ஒரு வள்ளியூர் நாடகம் நடந்துருந்துச்சு நானும் அவனுடைய நண்பர் முருகேசன் பார்க்க போயிருந்தோம் 
அன்னைக்கு பாலாசிரி நார்தர் ஞாபகம் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் அமைச்சர்கள் வருகை பந்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களிலே ஐந்து நிமிடங்களில் வரி காத்து கொண்டிருக்கிறார் அண்ணனவர்களை சிறப்புரையாட்ட அன்பு அழைக்கப்படுகிறோம் அதற்கு முன்பாக சங்கத்துடைய செயலாளர்கள் பொன்னாடைப்படுத்தி கோரிக்கப்படுகிறார்கள் சர்வே துணை குருபர்கள் நிலைத்து நிற்க அவையில் வைத்திருக்கின்ற ஆண்டோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நல்ல விஷயங்கள்லாம் நிறைய பெரியவங்க பேசிட்டாங்க நான் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்னும் அடுத்து பெரியவங்க வேறு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்க நான் எடுதூராக இருக்க விரும்பல நடக்க இருக்கின்ற இந்த பங்குனி நாலாம் தேதி பாராட்டு விழா எனக்கு வச்சுருக்காங்க அதுக்கு நான் தகுதியுடையவனா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கு நான் அடிபடிஞ்சிட்டேன் அவ்வளோதான் இதில் எல்லாரும் சகலாலாம் அவ்வளோ ஏன் சகலாலாம் அவ்வளோ ஏன்னா அது சினிமா படம் பேர் அவ்வளோதான் நான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய ஆள் கிடையாது வெட்டி வாசிப்பார் முருகன் வாசிப்பார் ஆளுநர் வாசிப்பார் எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் வாசிப்பேன்னா முழுமையாக தெரியாது சும்மா அந்த சின்ன வயசுல இருந்து அதில் பழக்கமாக இருந்ததுனால அப்படி எப்படி உட்காந்து டச் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் அவ்வளோதான் ஏதோ அந்த இடத்தை நெருப்பாக தான் தம்பி சொன்னார் ஃபில்லிங் தி பிளாக்ஸ் முன்னால் கூட கோவிட் இடத்த நினைப்பா நீங்கள் சொல்லப்போனா ஐயா இருந்தால் நான் அவர் பலவட்டுறேன் ஆமாம் அதனால் அந்தந்த இடத்த நான் நிறைவு பண்ணிட்டு போயிட்டுருப்பேன் அவ்வளோ தான் நான் தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது இருந்தாலும் இந்த வாய்ப்பு நீங்கள் எல்லோரும் தயவு செய்து அந்த விழாவுக்கு வந்திருந்து பத்திரிக்கை இன்னும் வரல வர்றதுக்கு முன்னாடி இதுவே நான் சொன்னதே பத்திரிக்கையாக நினைத்து நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக அந்த விழாவுக்கு வந்து இருந்தேன் ஏன்னா இது நான் வளர்ந்த இடம் என்னை வளர்த்த இடம் நான் கருளி இருந்தாலும் எனக்கு பல பிரச்சனைகள் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு துணை நின்று என்னை ஆதரித்து சமாளித்து கொண்டு போய் உங்களை நிறையான இடத்துல விடுறவங்களால கொண்டு வந்த இடம் இந்த திண்டுக்கல் சங்கம் அதை என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் அது என்னுடைய தாய் தந்தையிற்கும் நான் செய்யக்கூடிய நன்றி கடன் ஏன்னா விதை அவங்க போட்ட விதை அதனால் அது சரியான விதையாக தான் இருக்கும் அதோட ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல் எங்கள் அண்ணே காரைக்குடி சங்க தலைவர் காந்தி அண்ணன் சொன்னார் நிறையா சேமிக்கணும் சேர்த்து வைக்கணும் நானும் நிறையா சேர்த்து வச்சேன் காசு ஒன்றை தவிர அது சேர்த்ததெல்லாம் இப்போ நமக்கு கதைக்கு வராது இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதெல்லாம் விட்டுட்டு இனிமேலாவது அதை சேர்க்கணும் நல்லதை சேர்ப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்படுத்தமைக்கு நன்றி கூறி எல்லோரும் அந்த பாராட்டு விழாக்கு வருகிறது நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் உங்களையும் அருமை அண்ணன் எங்களுடைய அங்குலாஸ் அதிபர் எங்கள் அப்பா அவர் பெரியவர் இல்லை அந்த இடத்துல நீங்கள் இருந்து என்னை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ணன் அவர்களையும் மனமாக வேண்டிக் கொண்டு அந்த ஆமாம் அதோடு இந்த நாடகத்தில் ஆம்பளை இடத்த பொறாமையை பொம்பளையாக கிடையாது பொம்பளையாக இடத்துல பொறாமை ஆம்பளையாக தான் டான்ஸும் தமிழ் எந்தனவர்கள் எங்களுடைய புதுக்கோட்டை நடிகர் சங்கத்தினுடைய நகைச்சுவை நடிகர் அவர் டான்ஸாக நடிக்கிறாரு தம்பி ராஜா பவுன் நடிக்கிறாரு எல்லோரும் அதில் கலந்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு எல்லாரும் நன்றி தெரிவித்து வழிபடுகிறேன் நன்றி என்று வணக்கம் வணக்கம்